हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन सो आज हम डिस्कस करेंगे कि लिनक्स वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं हाइपर बी में इन विंडोज 10 ओके सो so, ये मेरी विंडोज 10 मशीन है होस्ट मशीन विंडोज 10 प्रो एडिशन ओके सो मैं लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि किस तरह से हाइपर बी सर्विसेज को विंडोज 10 में इनेबल कर सकते हैं और किस तरह हाइपर बी को यूज कर सकते हैं इन विंडोज 10 ओके सो दिस इज द सेकंड लेक्चर एंड द सेकंड ट्यूटोरियल सो आज हम डिस्कस करेंगे कि लिनक्स में सॉरी जो विंडोज 10 में हमने हाइपर बी मैनेजर ऑन किया है जो सर्विसेज हमने ऑन किए हैं उसमें हम लिनक्स की एक वर्चुअल मशीन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं लिनक्स वीएम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और वो जो हमारी लिनक्स वर्चुअल मशीन होगी वो हमारे होस्ट मशीन जो कि हमारी विंडोज 10 मशीन है या विंडोज 10 है हमारी उससे कैसे कम्युनिकेट करेगी किससे इस तरह से उसे रिस्पांस कर सकती है ओके सो लेट्स स्टार्ट तो मैं अपना हाइपर बी ऑन कर लेता हूं हाइपर बी मैनेजर अगर आपके सिस्टम में हाइपर बी मैनेजर इनेबल्ड नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से हाइपर बी को यूज कर सकते हैं ओके सो नाउ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम uh, एक वर्चुअल मशीनस क्रिएट करेंगे तो हमें एक वर्चुअल स्विच की रिक्वायरमेंट होती है जो कि जो स्विच हमें ये फैसिलिटी ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम नेक्स्ट वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर इंटरनल अपनी होस्ट मशीन से एंड अदर वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड या फिर हम अपने इंटरनेट कनेक्शन से कम्युनिकेट कर सकते हैं ओके सो अभी मेरे पास एक ऑलरेडी वर्चुअल स्विच ऑलरेडी क्रिएटेड है विंडोज फोन इमुलेटर इंटरनल स्विच मैं इससे भी अपनी जो मैं नेक्स्ट लिनक्स मशीन मशीन जो क्रिएट करने वाला हूं मैं इससे भी कनेक्ट कर सकता हूं बट ये अभी इंटरनल नेटवर्क पे सिलेक्टेड है तो मैं एक और नया स्विच क्रिएट कर लेता हूं जो कि हमारा इंटरनल होगा इंटरनल मींस हम अपनी होस्ट मशीन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने जो अदर वर्चुअल मशीनस हैं उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं ओके तो मैं एक स्विच क्रिएट कर लेता हूं मेन स्विच टू कम्युनिकेट विद होस्ट एंड अदर वीएम ओके इंटरनल नेटवर्क मैंने क्रिएट कर लिया ओके नाउ अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं न्यू वर्चुअल मशीन एंड नेक्स्ट यहां पे हमें नाम देना है अपनी वर्चुअल मशीन का तो आज हम Ubuntu मशीनस क्रिएट करते हैं कर रहे हैं तो लिनक्स मशीन एंड मुझे अपनी डिफॉल्ट लोकेशन पे हाइपर बी स्टोर नहीं करनी है दैट मींस कि मेरे को ई ड्राइव में करनी है तो मैं ई ड्राइव सेलेक्ट कर देता हूं यहां पे एंड नेक्स्ट जनरेशन 1 रखना है जनरेशन 1 जनरेशन 2 में क्या डिफरेंस है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ओके okay. हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम जनरेशन 1 टाइप की अगर एक वीएम क्रिएट कर चुके हैं तो उसको हम आफ्टर क्रिएशन जनरेशन 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हमें यहीं पर डिसीजन लेना है सही से डिसीजन लेना है कि हमें जनरेशन 1 या जनरेशन 2 टाइप की मशीन क्रिएट करनी है बेसिकली जनरेशन 1 32 64 बिट दोनों बिट्स पे वर्क करती है एंड जनरेशन 2 ओनली 64 बिट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है एंड इसमें कुछ नए फीचर्स हैं वर्चुअलाइजेशन आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो जो जनरेशन 2 टाइप की वीएम होंगी उनके अंदर भी वर्चुअलाइजेशन आप यूज कर सकते हो एंड यूईएफआई बेस्ड फर्मवेयर उसमें आपको मिलेगा तो अगर आपको इन फीचर्स की रिक्वायरमेंट है अपने वर्चुअल मशीन में देन आप जनरेशन 2 टाइप में जा सकते हैं अदरवाइज आप जनरेशन 1 टाइप का की वीएम चूज कर सकते हैं ओके देन नेक्स्ट हम 1GB RAM दे देते हैं डायनेमिकली मेमोरी दे देते हैं डायनेमिकली एलोकेटेड एंड यहां पे अपने जो हमने नया स्विच मेन स्विच क्रिएट किया था उसे कनेक्ट कर देते हैं देन Ubuntu VDM हम मैक्सिमम इसको 10GB का स्पेस दे देते हैं एंड नेक्स्ट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर मैं एक आईएसओ चूज कर लेता हूं Ubuntu की Ubuntu 14.04 32-bit हम ओपन तो चूज कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट ओके 
सो so, uh, हमारे पास वर्चुअल मशीन की रेट हो गई ओबंतू वर्चुअल मशीन एंड इसका स्टेटस अभी ऑफ है सीप्यूटलाइजेशन कुछ नहीं है मेमोरी कुछ नहीं है अब टाइम स्टेटस कुछ नहीं है कंफिगेशन सेवन पॉइंट टू ओके नाउ हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड इसको अपने जो ओके सो दिस वन इज कनेक्टिंग अगर हमें इसको फुल स्क्रीन पे रखना है देन दिस वन हमारी मशीन बूट हो रही है ओके okay, अभी असाइन मेमोरी हमारी वन जी बी है टोटल सीपी यूटिलाइजेशन हमारा सेवन परसेंट फोर्टीन परसेंट हो रहा है ओके सो दिस वन इज मेन पैनल जहाँ से हम ओपन टू को ट्राई कर सकते हैं मीन्स लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके ट्राई कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का है किस तरह का है एंड द इंस्टॉल ओपन टू तो हमें इंस्टॉल करना है देन इंस्टॉल ओपन टू ओके नाउ हम सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ते हैं कंटिन्यूस कंटिन्यू एंड यहाँ पर भी हम सारी के सारे जो ऑप्शन है डिफॉल्ट रख सकते हैं अदरवाइज हम समथिंग एल्स में जाके मैनुअली कन्फिगेशन कर सकते हैं कि हमें रूट uh, पार्टीशन uh, कितना चाहिए होम पार्टीशन कितना चाहिए यू एज आर यूजर पार्टीशन कितना चाहिए बट अभी हम यहाँ पे उबंतु की डिफॉल्ट सेटिंग्स यूज करते हैं और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देते हैं ओके इंडिया चूज कर लेते हैं इंडिया कॉल कैटा एंड कंटिन्यू दिस वन डिफॉल्ट एंड नाउ यूजर नेम यूजर नेम ओपन टू पासवर्ड इज वेरी सिक्योर मैं आपको नहीं बताने वाला पासवर्ड को ओके गुड पासवर्ड रिक्वायर पासवर्ड टू लॉग इन कंटिन्यू तो ये जो आ, हमारा सेटअप है वह बंतु का ये थोड़ा टाइम लेगा थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में और उसके बाद में पूरा का पूरा ओबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सो ओके गाइज इंस्टॉलेशन हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है नाउ आई कैन रीस्टार्ट माय वर्चुअल मशीन ओके मेरी मशीन रीस्टार्ट हो चुकी है मैं यहाँ से सीन स्टार्ट कर सकता हूँ स्टार्ट हो चुकी है ना हम कुछ नेटवर्क की कन्फिगेशन कर लेते हैं जिससे हमारे 
सिस्टम जो है हमारे होस्ट मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन कनेक्टेड है एंड सॉरी हम यहाँ पे भी एक कनेक्शन से कनेक्टेड हैं बट डिफरेंस बिकॉज हमारे पास अभी डी सर्विस नहीं है एंड डी एन सर्वर नहीं है जिस वजह से हमारा कनेक्शन प्रॉपरली स्टेबलिस नहीं हुआ तो हम एक नेटवर्क मैनुअल नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं वन डॉट वन वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट वन डॉट वन एंड डी एन एस हम गूगल के पब्लिक डी एन एस यूज़ कर सकते हैं फोर डॉट फोर डॉट फोर और यहाँ पर डिफॉल्ट वन डॉट वन वाला भी क्रिएट कर यूज़ कर सकते हैं ओके सो मल्टीपल गेट वेज ऑन द सेम ओके हम क्या करते हैं कि इसको डिसेबल कर देते हैं एंड यहाँ पर भी हम अपने नेटवर्क को मैनुअल सेट कर लेते हैं एट वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्स टू एट डॉट वन डॉट टू नेट मास्क टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट जीरो gateways 192.168.1.1 okay and isko uh, save kar dete hain close kar dete hain now dekhiye wired connection jo establish ho chuka hai ab hum yahan se apne connection ko check kar sakte hain terminal पिंग करा के देख सकता हूँ अपनी मशीन को पिंग 192.168.1.1 सो दिस इज पिंगिंग माय मेन होस्ट मशीन ओके अब हम अपनी होस्ट मशीन से चेक करेंगे होस्ट मशीन से चेक करेंगे पिंग करके कि वो हमारी वर्चुअल मशीन को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं सो द कमांड इज पिंग 192.168.1.2 सो मेरी होस्ट मशीन भी मेरी वर्चुअल मशीन को पिंग कर सकती है ओके सो नाउ हमारे हम हमारी जो दोनों मशीन हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं इंटरनली और अगर हमारी कोई और सेकेंडरी वर्चुअल मशीन क्रिएट होंगी तो हम उसको भी एक स्टैटिक आई पी देके उसको कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं अगर हमारे पास डी एस सी पी अवेलेबल होगा या फिर डी एन एस डी एस सी पी एंड डी एन एस दोनों सर्विस अवेलेबल होंगे तो ये जो हमें मैनुअल आई पी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो नहीं करनी पड़ेगी एंड वो ऑटोमेटिकली एक आई पी एस साइन कर लेगा डी एस सी पी ऑटोमेटिकली आई पी एस साइन कर देगा हमारी मशीन को और हम मैनुअली उससे कनेक्ट हो सकते हैं सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइपर पी पे हम किस तरह से उबंतु मशीन को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे की चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से हम लिनक्स मशीन को लिनक्स मशीन को यूज़ कर सकते हैं इन हाइपर भी इन अपर विंडोज टेन सो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन यू कैन सब्सक्राइब मी फ्रॉम द ब्लो ऑफ दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ बाय टेक केयर